చెప్పాలంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అన్డిఫీటెడ్ మనం కూడా ఓన్లీ మన లీగ్ మ్యాచెస్ లో ఓడిపోయింది ఆస్ట్రేలియాతోనే మళ్ళీ ఫైనల్ లో కూడా ఓడిపోయింది ఆస్ట్రేలియాతోనే కదా ఇక హైలీ రేటెడ్ గేమ్స్ కూడా మళ్ళీ మనం ఇంగ్లాండ్ తర్వాత క్వార్టర్ ఫైనల్స్ తో పాకిస్తాన్ తో అయితే చెప్పడం అవసరం లేదు ఇంగ్లాండ్ డర్బన్ డర్బన్ ఆసిస్ నేరా 6 ఫర్ 23 ఫర్ 23 మ్యాచ్ కూడా క్లోజ్ గుండే కొంచెం సేమ్ మన గుర్తు స్పెల్ 20 ఇయర్స్ అయిపోయింది 2023 2023 <laughs> 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 ఆడిపిస్తారేమో స్కాట్లాండ్ ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ అంటే ఎవడు చూడదు కదా వాళ్ళ కారణమే అదే ఎందుకంటే ఇక అది చిన్న చిన్న అది లోవర్ ర్యాంక్ టీమ్స్ తో ఆడితే గేమ్స్ ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ ఇప్పుడు రిటెన్షన్ పోతుంది ఇప్పుడు అదే నెక్స్ట్ థాట్ అదే చాంపియన్స్ ట్రోఫీ నెక్స్ట్ ఉంది మరి పాకిస్తాన్ లో అని చెప్పారు నాకు గుర్తున్నంత వరకు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఉన్న క్లబ్ క్రికెట్ ఇవన్నీ చూస్తే ఇంకా చాంపియన్స్ ట్రోఫీ వేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది టూ ఇయర్స్ కి మళ్ళీ ఓడి టోర్నమెంట్ అయిపోతుంది కదా అంతే కదా మరి చాంపియన్స్ ఇప్పటికే ఏషియా కప్ వద్దు వద్దు అని ఏదో ఇంకా శ్రీలంక వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళు ఏదో ఆడుకోనికే కావాలని పెట్టిన మోస్ట్లీ నాకు ఈ వరల్డ్ కప్ కి రిహార్సల్ లాగా అనిపించింది అంతే అది ఏషియా కప్ అంతే అంతే మన కూడా ఏదో ఫిల్లర్ లాగా ఏదో పనికి వస్తుంది పెట్టినట్టున్నారు అంతే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తీసేస్తే బెటర్ నా దేశంలో నా కూడా అంతే తీసేస్తే బెటర్ టూ మచ్ క్రికెట్ అది అంత అవసరం లేదు దానికి ప్లేయర్స్ కూడా అందరూ వన్ డే ఫార్మాట్ లో రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు వన్ డే ఫార్మాట్ పాయింట్ లెస్ ఫార్మాట్ అయిపోతుంది చిన్నగా ఇంకా నడిపిస్తున్నారు ఇంకా వరల్డ్ కప్ మాత్రం వన్ డే ఫార్మాట్ ప్రీమియం ప్రీమియం ఫార్మాట్ వస్తుంది కదా ఇంకా హిస్టారికల్ గా ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ స్టార్ట్ అయింది 
వైట్ బాల్ లో అంటే వైట్ బాల్ అంటే ఓడి షార్ట్ ఫార్మాట్ కదా ఓడి సిక్స్టీ ఓవర్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ పైగా టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్స్ కూడా ఎప్పుడు టూ ఇయర్స్ కో త్రీ ఇయర్స్ వస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది ఉద్దేశంలో వరల్డ్ కప్ ఇండియాలో జరుగుతుంది కాబట్టి నేనైతే ఇండియా అనుకుంటున్నా అదే 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 అందరూ అంటుంది కదా లాస్ట్ త్రీ వరల్డ్ కప్స్ అంటే హోమ్ టీమ్ గెలిచింది కదా హోమ్ టీమ్ గెలిచింది రన్నర్ అప్ అయినా వచ్చిందంటుంది నాకు కూడా ఇండియానే ఫేవరెట్స్ కాబట్టి ఏదో ఈ మధ్య ఇలా నాకు తెలిసి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ చాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత ఇంకంత పెద్ద అన్నీ అంతే కదా సెమీఫైనల్స్ అంతే ఒక ఒక ఐసీసీ టోర్నమెంట్ కూడా గెలవలేదు కదా ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్ లో సౌర్ గంగులీ ఆడే టీమ్స్ ఎలా ఉండే చోకర్స్ అదే అన్ని ఏషియా కప్ చాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్స్ వరకు వెళ్ళి మధ్యలో ఒక టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జరిగినట్టు ఉంది ఇండియాలో మన కార్లస్ బ్రాత్ వైట్ రిమెంబర్ ద నేమ్ అది ఒకటి జరిగినట్టు గుర్తు కానీ మనం అది గెలవలే కదా మనం ఏది పెద్దది గెలవలే కదా చాంపియన్స్ ట్రోఫీ వెళ్ళినా టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ చాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్స్ వెళ్ళినా కానీ పాకిస్తాన్ తో ఓడిపోయినా గుర్తుందా అంటే ఇండియా ఇప్పటికి టీ ట్వంటీ అయినా ఇదే టీం ఆడతారు కదా ఇండియా పెద్ద ఎక్స్ప్లోజివ్ గా ఆడలేకపోతున్నారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న ఫామ్ ప్రకారం చూసుకుంటే అంటే మన రీసెంట్ ఫామ్ కూడా చూసుకుంటే ఇండియా అనిపిస్తుంది ఇండియా తర్వాత ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా సౌత్ ఆఫ్రికా న్యూజిలాండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇంకా కౌంట్ చేస్తున్నావా సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు మొన్న రీసెంట్ చాలా బాగా ఆడారు కదా మొన్న రీసెంట్ హెండ్రిక్ హెండ్రిక్ క్లాస్ గానీ మార్క్రమ్ గానీ మంచి ఫామ్ లో ఉన్నారు హెండ్రిక్ క్లాస్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫామ్ లో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇంకా పాకిస్తాన్ నసీం షా లేకపోతే వాళ్ళు బౌలింగ్ అంత బాగాలేదు నసీం షా లేకపోతే షాహీన్ అఫ్రిది షాహీన్ అఫ్రిది ఉన్నాడు నసీం షా రూల్ అవుట్ కదా నసీం షా బదులు హసన్ అలీ అని వచ్చాడు వాడికే సర్ప్రైజింగ్ తెలిసి వాడు నిద్రపోతుంటాడు అరే నువ్వు టీమ్ సెలెక్ట్ అయినవరా అంటే వాడు ఆశ్చర్యపోయాడు అంటాడు వాడిని ఎట్లా పట్టుకొచ్చారంటే ఇది టూ థౌసండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ లో ఆశీష్ ఆయన ఎట్లా పట్టుకొచ్చారు అట్లా పట్టుకొచ్చారు వాడిని వాళ్ళ రోజుల్లో ఇంపించలే వాడిని ఏం అసలు అంతే కదా ఇప్పుడు అశ్విన్ కూడా అలానే వచ్చాడు కదా రేట్ వన్ డే ఫార్ అంటే అశ్విన్ రావాల్సిన ఇంకా అంటే ఆ స్పిన్ ఆ స్పిన్ ఎవరు ఉన్నారు లేదంటే ఇంకెవరు ఉన్నారు అక్షర్ పటేల్ ఉన్నాడు సేమ్ బ్యాటింగ్ ఆడతాడు బౌలింగ్ ఆడతాడు కాకపోతే నేను అంటే నేను నేను యాక్చువల్ ఓడిఎస్ లో చూసి తక్కువ అయిపోయింది నా తెలిసి అక్షర్ పట్ ఆడిండో ఆడలేదు అసలు బెటర్ అనిపిస్తుంది అక్షర్ పటేల్ అంటే సిమిలర్ బౌలర్ అయిపోతాడు కానీ అక్షర్ పటేల్ ఎందుకంటే కొంచెం బెటర్ ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు బెటర్ బ్యాటింగ్ ఉంది బెటర్ ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు రన్స్ వికెట్స్ తీయకపోయినా కంటైన్ చేస్తాడు అని ఒక నేమ్ ఉంది అశ్విన్ అయినా వచ్చి కంటైన్ చేస్తే కంటైన్ చేసేది ప్లస్ వికెట్స్ మొన్న టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత తీయలేదు కానీ మొన్న ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ లో బాగా వేసాడు అశ్విన్ అంటే అశ్విన్ ఇంక్లూజన్ కారణం కూడా నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ ఇండియా ఇండియాలో జరుగుతుంది కాబట్టి అశ్విన్ వచ్చాడు లేకపోతే అసలు వచ్చేవాడు కాదు అంటే సబ్ కాంటే శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్ లో జరిగిన వచ్చాడము వచ్చేవాడము అదే ఇండియా అది చెన్నై లక్నో లో మెయిన్ అపోనెంట్స్ ఎవరి ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ ఆ రెండు స్పిన్ పిచ్చర్స్ రెండింటిలో అశ్విన్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాతో తెలిసిందే కదా వాళ్ళకి ట్రావెల్స్ హెడ్ ఉండడు మోస్ట్లీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళకి రైట్ హండర్స్ అయినా కూడా అశ్విన్ బాగా వేస్తాడు ఒక డేవిడ్ వార్నర్ ఒకటి ఒకటి డేవిడ్ వార్నర్ రిలాక్స్ కేరీ అంతే కదా లెఫ్ట్ హండర్స్ అంటే నాకు ఎందుకు ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్లో మనకి ఇప్పుడు పెంట పెట్టేది వాళ్ళే మనకి చిన్నప్పుడు స్కూల్లో బ్యాటింగ్ ఆడేటప్పుడు అందరు ఇద్దరే ఉంటారు కదా బ్యాటింగ్ 
ఎప్పుడు వాళ్ళే బ్యాటింగ్ ఆడుతుంటారు అదే టైప్ లో ఆ రిజ్వాన్ బాబురాజం అంతే కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ అట్ వాళ్ళు సెమీఫైనల్ ఫైనల్ వరకు రాకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు ఎవరు సర్ప్రైజ్ ఇస్తారో తెలియదు ఎవరికో ఒకటి పూనకం వచ్చి కొట్టే కొడతారు కదా వాళ్ళ బౌలింగ్ అంత ఏమో అనిపించట్లే ఆ షాదబ్ ఖాన్ మంచి తేలిపోతున్నాడు పెద్ద ఏమి ఆ హసరంగాలాగా చాహల్ లాగా అంత ఎఫెక్టివ్ గా లేడు బౌలింగ్ లో వాళ్ళకి బౌలింగ్ ఓన్లీ పేస్ బౌలింగ్ మీద రిలై అయ్యారు బ్యాటింగ్ ఓన్లీ వాళ్ళిద్దరి మీద ఇంకా మిగతా టీమ్ శ్రీలంక ఉంది ఆ శ్రీలంక ఆ దునిత్ వెళ్ళాలి అంటే వాడు బానే వస్తున్నాడు కొత్తగా వచ్చాడు లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ కదా రోహిత్ శర్మకి కోహ్లీకి కోహ్లీకి ఏమో మరి రోహిత్ శర్మకి అయితే లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ డెఫినెట్ గా కోహ్లీ నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ అయినా ఉండొచ్చు కోహ్లీకి ఎంత థర్టీ ఇద్దరు సేమ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇద్దరికి థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ కంటే నేను చూస్తుంది ఫిట్నెస్ అలా అనుకుంటే మొహమ్మద్ నబీ వీళ్ళంతా చాలా మంది ఉన్నారు థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇంకా అట్లా 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 కంపేర్ చేసుకో ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చిన తీరు వేయడు మనోడు వచ్చిన తీరు వేయడు మనోడు మైలేజ్ వేరు ఇట్స్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తాడు కోహ్లీ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను కూడా అదే ఆప్టిమిస్టిక్ ఉన్నా ఎందుకంటే నువ్వు అన్ని స్పోర్ట్స్ లో చూడు వరల్డ్ వైడ్ ఫెడరల్ సాకర్ లో రొనాల్డో ఎన్బిఏ లో లెబ్రాన్ జేమ్స్ ఎన్ఎఫ్ఎల్ లో టామ్ బ్రేడ్ అందరూ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ ఆడుతున్నారు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ డైట్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అనేది క్లియర్ గా అందరికి తెలుస్తుంది ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అన్ని ప్లాన్ గా ఉంటున్నాయి రివర్స్ ఏజింగ్ అని ఎలా చేయాలి అన్ని రివర్స్ ఏజింగ్ అంటే రివర్స్ ఏజింగ్ అది అది ఏజ్ కొంచెం స్లో చేయాలి స్లో ఏజింగ్ స్లో చేయటం అనేది ఇప్పుడు అంతా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది వీళ్ళందరూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ రన్ చేస్తారు కదా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ మనీ అంతా ఎక్కడ పడతారు దీంట్లోనే పడతారు తెలుసు మరి ఇప్పుడు లెబ్రాన్ జేమ్స్ వాడు వాడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఆడుతున్నాడు అసలుకి ఎన్బిఏ అసలుకి వాడు నైన్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన వాడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వాడు ఎట్లా వాడు డైలీ వాడు వన్ ఇయర్ కి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఖర్చు చేస్తాడు ఫిట్నెస్ పైన కోహ్లీ ఇంకా నేను బర్న్ అవుట్ నాకు పిల్లలు ఉన్నా నేను పిల్లలతో ఉంటే ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అయిపోతా అంటే తప్ప ఆ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి లైట్ లైట్ గా మరి ఇప్పుడు వాడికి ఎవరికైనా ఫిట్నెస్ ప్రకారం ఫామ్ ప్రకారం అయితే ఐ డోంట్ థింక్ విన్నింగ్ ఇప్పుడు అసలు ఐపీఎల్ లోనే వాడికి ఇంకా విన్ కాలేదు ఉండి ఉండిపోయింది కదా ఇంటిపోయిన ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ ద టాల్ సైకలాజికల్ గా ఇంకా రావాలి కదా ఫస్ట్ అదే స్పిరిచువల్ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో తెలియదు ఏదో ఒక రోజు ఓకే నేను ఇంకా రిటైర్ అయిపోతా అని చెప్పినా చెప్తాడు కానీ ఫిట్నెస్ ప్రకారం అయితే హీల్ స్టే అంటిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అదే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ అయి అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దాని తర్వాత కంటిన్యూ అయినా కూడా వేస్ట్ విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకంటే నో మ్యాటర్ హీస్ ఫిట్ ఆర్ నాట్ ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్ పోతున్నట్టు అవుతుంది ఉన్నారు కానీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు అయితే ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు బికాస్ కోహ్లీ లెజెండ్ అన్నట్టు అంటే అది కూడా ఫామ్ బట్టే ఫామ్ మెయింటైన్ చేసి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ధోని కూడా ఆడుతున్నాడు అంత కాంపిటేటివ్ క్రికెట్ ఆడట్లేదు ధోని కూడా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడే ఆడాడు కదా నేను ఏమంటున్నానంటే విన్నింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ మేక్స్ డిఫరెన్స్ అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ లాగా కాదు రోహిత్ శర్మ అని గుర్తు పెట్టుకున్నట్టు విరాట్ విరాట్ కోహ్లీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే విరాట్ కోహ్లీ విన్నింగ్ ఆబ్వియస్లీ వాడు ఓడిస్తాడు గుర్తు ఉండదు వాడు ఏం విన్ కాలేదు కదా ఎక్కువ అంటూ చూస్తారు ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ ఈ ఈ వరల్డ్ కప్ విన్ గా పోయినా ఇప్పుడు పాపులర్ పర్సెప్షన్ లో ఉంది కెప్టెన్సీ ప్రకారం ఉంది కానీ ఇప్పుడు నేను ప్యూర్ బ్యాట్స్మెన్ ప్రకారం చెప్తున్నా అదే ప్యూర్ బ్యాట్స్మెన్ గా అయినా ఇది విన్ కాకపోతే దే గోయింగ్ టు రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీ లో విన్ కాకపోవడం కంటే విరాట్ కోహ్లీ ప్రైమ్ లో ఉన్నప్పుడు విన్ కాకపోవడం ఎక్కువ హిస్టరీ చూస్తారు అనమాట రోహిత్ <laughs> టీ ట్వంటీ యా టీ ట్వంటీ కాదు ఇది మెయిన్ వరల్డ్ కప్ గెలవటం అనేది చూస్తారు కదా నేను ఏం చెప్తానంటే కంపారిజన్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది అంటే అచీవ్మెంట్స్ లో అదే రోహిత్ శర్మ ఆయా మా వాడికి కప్పు ఉందిరా అన్నట్టు చెప్త
ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ బ్యాచ్ వాళ్ళని చూసుకుంటే నైన్టీన్ నైన్టీ బ్యాచ్ అంటే అదే టెండూల్కర్ గంగూలి రిక్కి పాండింగ్ కలీస్ తర్వాత చేసిన వాళ్ళ జనరేషన్ లో చూడు ఒకసారి నువ్వు టూ థౌసండ్ టెన్ వరకు సచిన్ ఒకసారి చూడు ఒకసారి విన్ విన్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ విన్ అయినంత వరకు ఈవెన్ సనత్ జయసూర్యకి కొంచెం అంటే ఈజీలీ టెండూల్కర్ ఇస్ ద బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అమాంగ్ దట్ జనరేషన్ ఆ విన్నింగ్ వల్ల కొంచెం ఎడ్జ్ వచ్చేది ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ వచ్చేది ఎప్పుడైనా సెంచరీలు వీటి కంటే విన్నింగ్ ఎప్పుడు ఒక ఎడ్జ్ వస్తుంది నువ్వు ఒక ఎయిటీ కొట్టి గెలిపిస్తే దానికి ఎక్కువ ఉంటది ఎప్పుడు ఈ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా మంది ప్లేయర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే ఐ విల్ ట్రేడ్ మై సెంచరీ ఫర్ ఏ విన్ అంటున్నట్టు చెప్తుంటారు అందుకే కదా ధోని గాడికి అంత హీస్ లిటిల్ బిట్ అహెడ్ ఆఫ్ కొంతమంది ఆ విన్నింగ్ సపరేట్ చేసింది యాక్చువల్ విన్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు ధోని చెప్పేది కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్రాసెస్ నువ్వు కరెక్ట్ చేసావు నువ్వు ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని రన్స్ కొట్టినా నేనేం పట్టించుకున్నా అంటే చెప్తాడు వాడు చెప్తాడు కానీ అల్టిమేట్లీ వాడు విన్ అయ్యాడు కదా అదే వాడికి విన్నింగ్ సపరేటెడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేయర్స్ కదా చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ ఇంకా కెప్టెన్సీ కోహ్లీ ఎరాల అయిపోయింది ఇంకా నేను అది ఇంకా కన్సిడర్ చేయరని నా ఫీలింగ్ అంతే ఒక ఆర్సీబీ లో చేస్తారు అంతే ఇంకా మిగతా అన్ని కాదు ఎందుకంటే ఆర్సీబీకి ఐకానే కోహ్లీ ఆర్సీబీ లోకైతే నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ ఇండియన్ క్రికెట్ లో ఇంకా అసలు నాకు తెలిసి ఆ కంపారిజన్ కూడా ఎవరు తయారు ఇండియన్ క్రికెట్ లో ఇంకా అయిపోయింది కోహ్లీ ఎరా అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్టీన్ లో ధోని కాదు కదా కెప్టెన్ ధోని నేను అనలేదుగా అప్పుడు ఓడిపోయినా కూడా టెండూల్కర్ తర్వాత కోహ్లీ అన్నట్టు నా ఫీలింగ్ ఓడియోలో బ్యాటింగ్ లో నాట్ జస్ట్ ఇండియా వరల్డ్ మొత్తంలో టెండూల్కర్ తర్వాత కోహ్లీ వాళ్ళిద్దరికి తర్వాత గ్యాప్ చాలా తర్వాత వస్తారు రిక్కి పాండి వీళ్ళందరూ ఎక్స్పెక్టెడ్ అసలు ఓడిఐ లో టూ ఎయిటీ మ్యాచెస్ ఆడి ఫిఫ్టీ సెవెన్ యావరేజ్ అంటే ఇట్స్ ఇంకా గాడ్ లెవెల్ అది గాడ్ లెవెల్ పైగా వాడు ఓడి సెంచరీస్ అన్ని కొట్టినవన్నీ అదే చేదింగ్ లో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ థింగ్ అదే ఓడిఐ లో కోహ్లీని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయరు అదైతే కన్ఫర్మ్ సార్ ఇంకా ఏదన్నా నాకు తెలిసి మన స్క్వాడ్ లో ఏదైనా లూప్ హోల్ ఉందంటే ఈ శారదుల్ ఠాకూర్ అనిపిస్తున్నాడు నాకు అండ్ జడేజా కొంచెం బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ అసలు లేదు అండ్ మన ఎవడు మన సంజు శాంసన్ కి ప్లేస్ తీసేసి సూర్యకుమార్ యాదవ్ పిచ్చారు ఏమి రికార్డ్ లేకపోయినా కానీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కొంచెం ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ బ్యాట్స్మెన్ కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే తీసుకోవడం బెటర్ సంజు కంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇద్దరు కీపర్స్ ఉన్నారు అంతే ఇంకా జడేజా బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఈ శరదుల్ ఠాకూర్ బదులు ఇంకొంచెం బెటర్ బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్ కమ్ ఈ దీపక్ చార్ ఫిట్ ఉంటే దీపక్ చార్ లాటిన్ అయిపోయాడు శరదుల్ ఠాకూర్ బదులు వాడికి వాళ్ళు ఫిట్నెస్ ఇష్యూ కదా వాడికి వాడు భువనేశ్వర్ కుమార్ వీళ్ళంతా ఫిట్నెస్ ఇష్యూస్ కదా దీపక్ చార్ అయితే పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయ్యేవాడు ఆ రోల్ కి వాడికి నాలుగు ఓవర్లు వేయడానికే కుదరట్లేదు దీపక్ చార్ అయితే సెట్ అయ్యేవాడు ఎందుకంటే వీళ్ళ ముగ్గురు కొంచెం ఫాస్ట్ బౌలర్ దీపక్ చార్ స్వింగ్ బౌలర్ బ్యాటింగ్ కూడా ఆడతాడు ఆడు ఇంకా ఆడు ఫిట్నెస్ వల్ల పోయింది వాడికి ఇప్పుడు అక్షర్ పటేల్ పోయినట్టు దీపక్ చార్ కూడా అసలు కన్సిడరేషన్ లో కూడా లేదు నేనైతే దీపక్ చార్ మంచి ఫిట్ కూడా ఉంటే దీపక్ చార్ బెటర్ అయ్యాడు ఈ శరదుల్ కట్ ఠాకూర్ కంటే ఇంకా నీకు ఏమన్నా నీకు అశ్విన్ ఇంక్లూజన్ బెటర్ అనిపిస్తుంది కదా నాకు బెటర్ అనిపిస్తుంది అదే కోహ్లీ ఉన్నప్పుడు అసలు అశ్విని కన్సిడర్ చేసేవాడు కాదు రోహిత్ శర్మ మాత్రం నాకు ఇంకా గుర్తు ముంబై ఇండియన్స్ లో కూడా జయంత్ యాదవ్ ని ట్రేడింగ్ చేసుకోవడం మరి తీసుకొచ్చాడు ముంబై ఇండియన్స్ కి ఆఫ్ స్పిన్నర్ కావాలని అంటే జయ రోహిత్ శర్మ కొంచెం మ్యాచ్అప్స్ మ్యాచ్అప్స్ అన్ని చూసుకునే ప్లేయర్ అనమాట అంటే లెఫ్ట్ హండర్స్ వస్తే రైట్ హండ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ ఇచ్చాలి ఈ టైప్ లో మ్యాచ్ అప్స్ చేసే బాల్ కానీ అశ్విన్ ఉండటం బెటర్ చాలా ఎందుకు చెప్పాలంటే ఇండియన్ పిచ్చెస్ కాబట్టి ఇంకేదన్నా టీమ్ లో ప్లేయర్ స్టాండ్ అవుట్ అవుతాడు అనుకుంటున్నాం ఒక్కొక్క టీమ్ లో ఇవే చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు కొత్త కొత్త అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ లో మేదీ హసన్ ఉన్నాడు అసలు ఫినామినల్ రైజ్ అంటే బ్యాటింగ్ లో అంటే ఆల్మోస్ట్ యాండ్రూ సైమన్స్ తెలుసు కదా పాత రోజులు ఈ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఆఫ్ స్పిన్నర్ కదా అండర్ సైమన్స్ బ్యాట్స్మెన్ కాదు కదా ఇన్షియల్ గా 
ఇప్పుడు సేమ్ ఆండ్రూ సైమెంట్స్ లాగే మెహదీ హసన్ కూడా హాఫ్ స్పిన్నర్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యాడు మెహదీ హసన్ మిరాజ్ వాడు ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ చేసి సెంచరీలు హాఫ్ సెంచరీలు పడుతున్నాడు వరుసగా వాడు ఇంకా పర్మనెంట్ టాప్ ఆర్డర్ ప్లేయర్ అంటే ఇంకా నంబర్ ఎయిట్ లో ఆడేవాడు వాడు అంటే వీళ్ళకి మంచి రైజే ఉంది వీళ్ళకి అంత అంటే మన సబ్ కాంటినెంట్ మైండ్ సెట్ ఏ తెలుసు కదా అంత పాలిటిక్స్ వాడిపైకి వస్తే వీడి కింద లాగట ఆ టైప్ లోనే ఉంటది కదా ఈ తెల్లల్ల టీమ్స్ అయితే అందరూ ఒకేలా పెరుగుతారు కాబట్టి అంత ఎక్కువ పాలిటిక్స్ ఉండవు ఇంగ్లాండ్ అయితే మంచి టఫ్ టీమ్ అనిపిస్తుంది నాకు నాకు వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిన నాకు నేనైతే ఆశ్చర్యపోను అంటే నాకు ఓన్లీ పాజిటివ్ ఏంటంటే ఇండియన్ పిక్చర్స్ ఇండియన్ పిక్చర్స్ వాళ్ళకి అంత అలవాటు ఉండవు అంటే ఐపీఎల్ ఆడతారు కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రతి బ్యాట్స్మెన్ అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాడని నా డౌటే ఇంగ్లాండ్ బౌలర్స్ వాళ్ళది అయితే ఆన్ పేపర్ చూసుకుంటే మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఇంగ్లాండే నేను సెమీఫైనల్ దాకా అయితే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ ఫోర్త్ టీమ్ మోస్ట్లీ న్యూజిలాండ్ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది సౌత్ ఆఫ్రికా నాకు నమ్మకం లేదు తెలుసు ఎందుకో చెప్పచ్చు లేదు కానీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో గెలుస్తున్నా అనిపిస్తే నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఆ డిస్యూనిటీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి తెలిసిందే కదా కోటా సిస్టమ్ వల్ల కొంచెం డిస్యూనిటీ ఉంటది మనం చెప్పినా కూడా కొంచెం అన్స్పోకెన్ అన్స్పోకెన్ ఉంటది అది బయటికి చెప్పరు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కొంచెం అర్థమైపోద్ది నాకు తెలిసి అది ఇలా గెలుస్తున్న టైమ్ లో అంటే గెలిస్తే ఇది ఒక వాళ్ళకు ఒక రినైసెన్స్ లాగా అయిపోద్ది కదా ఒక సో దానివల్ల అందరూ కావాలని కిందకు లాగుతారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అంటే మెయిన్ మూమెంట్స్ లో ఈ మ్యాచ్ ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ ఇండియా వస్తుంది పాకిస్తాన్ నరేంద్ర మోడీ అసలు ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లో వాళ్ళు గెలవాల్సిన మ్యాచ్ బట్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేని టీమ్ సెలెక్ట్ అయింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే వెర్నాన్ ఫిలండర్స్ లో వాళ్ళ కన్సిడరేషన్ లో లేడు కానీ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ లో నాకు ఇంకా గుర్తు మనకి ఏంటి మనకి రాజీవ్ గాంధీ హైదరాబాద్ ఒక్క ఇండియా మ్యాచ్ ఒక్క ఇండియా మ్యాచ్ కూడా ఇవ్వాలి అసలు హైదరాబాద్ స్టేడియం ఇస్ హోమ్ టీమ్ టు పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ కి నాలుగు మ్యాచ్లు ఇంక్లూడింగ్ టూ వార్మ్ అప్ మ్యాచెస్ టు మెయిన్ మ్యాచెస్ వాళ్ళు దిగింది కూడా ఇక్కడ నాకు తెలిసి పాకిస్తాన్ ఇండియా సిరీస్ కూడా పెట్టచ్చు కానీ అది సిరీస్ పెడితే వాళ్ళకి బాగా ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ అవుతారని పెట్టట్లేదు అనుకుంటా లేకపోతే ఈజీగా సిరీస్ పెట్టచ్చు పాకిస్తాన్ ఇండియా హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై మూడు మూడు వెన్యూస్ పెట్టేసుకుని ఆడచ్చు నార్త్ ఇండియా వెళ్ళకుండా సరే నా ప్రెడిక్షన్ అయితే ఇండియా 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 వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా అనుకుంటున్నా నేను నేను ఇండియా ఇంగ్లాండ్ అనుకుంటున్నా సరే కానీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా కొంచెం స్పిన్ అటాక్ లో కొంచెం లోగా వెళ్తున్నారు అదొకటే ఉంది మోస్ట్లీ అందరు చిన్న గ్రౌండ్స్ అని కన్సిడర్ చేసినట్టున్నారు అందుకనే స్పిన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు అయిపోతుంది మీటింగ్ నాకు తెలిసి పెద్ద గ్రౌండ్స్ ఉన్నట్లు పెద్ద గ్రౌండ్ ఏంటి అహ్మదాబాద్ అని అంటే నేను అంటుంది గ్రౌండ్ సైజ్ లో నాట్ లైక్ స్పెక్టేటర్ కెపాసిటీ కాదు ముంబై బెంగళూరు లో పెట్టడానికి అవదు అనుకుంటా కాదు మనది మనది అహ్మదాబాద్ గ్రౌండ్ పెద్దదే చెన్నై కూడా పెద్దదే అదే చూడాలి సెవెంటీ మీటర్స్ రూల్ అన్ని చోట్ల యూనిఫామ్ ఉంటే ఇప్పుడు బాగుంటది బెంగళూరు కష్టం కదా బెంగళూరు లో కష్టం ముంబైలో కూడా కష్టమే నీ ప్రొడిక్షన్ అయితే ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ నా ప్రొడిక్షన్ అయితే ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ సె